E se eu falar pra você que em Arton possui um lugar que possui tanta energia vital, mas tão forte, que ela chega a ser mortífera, você acreditaria nisso? Afinal, é uma contradição, né? Energia vital, mas pode matar você? Como que isso funciona? Exatamente o que eu vou explicar hoje. É um local lá em Arton que funciona exatamente dessa maneira e o local inteiro é um perigo. É uma ilha. Muitos já devem ter adivinhado aí. Mas chegou agora. Rola a iniciativa, então. Bom, muitos já devem ter falado Gaurásia. Quem conhece Arthur sabe que é lá que eu tô falando. Afinal, lá é conhecido como o Inferno Verde ou também o Mundo Perdido, né? Acho que alguém andou visitando um filme antes de criar o local. Porque ele também usa a frase que lá a vida não pode ser contida e ela sempre encontra um caminho, novamente, né? Uma pequena referência. E diz que a sua morte pode ser rápida e brutal, que também ocorre por lá. Então, a gente acha que alguém andou assistindo aí Jurassic Park quando foi criar toda a história de Gaurás. Vou contar um pouquinho da história, de como que está sendo lá, o que, que você pode trabalhar. Mas antes eu vou falar para você dar aquela curtida, se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente traz a Lorde Tormenta aqui para vocês e que também dá algumas ideias de, de aventura para vocês. E se você quiser dar uma força para o canal, leve em consideração de ser membro aqui do canal, onde você tem algumas vantagens. Se você for um zumbi de cemitério, você tem acesso antecipado aos nossos vídeos e ainda dá um apoio ao canal. Ou se quiser, dá um pulinho na loja que a gente tem uma placa dessa daqui lá para vender. Tem uma placa aí do Jurassic Park para você e com certeza vai decorar o seu quarto muito legal, que nem a gente tem aqui no cenário. Mas vamos lá. Gaurásia é uma ilha que fica localizada... Próximo ali de Nova, Pe... Nova Malpetrim, uh, próximo entre aspas, porque tem todo o Mar Negro no meio do caminho, mas ela é uma ilha considerada jurássica, né? Então, assim, muitos acreditam que ela sempre esteve ali, por isso que existe aí animais pré-históricos, por assim dizer, pré-históricos na nossa realidade, mas... É, outros acreditam que lá poderia ser até mesmo a terra dos elfos, da onde eles vieram em barcos para o continente principal e que deixaram toda uma série de ruínas para trás. Mas a verdade é bem diferente do que essa que a gente está contando aqui, das histórias aí de marinheiras que contam por aí. Na verdade, ela é um pedaço de terra até que recente. Para uma estrutura cósmica, ela tem um, alguns milhares de anos, talvez. Isso daí não é muita coisa para quando a gente fala de uma história bem maior. Ela é, na verdade, ligada a uma deusa que normalmente não representa perigo. Por incrível que pareça, ela é ligada à deusa da vida, Lena, que é representada por uma criancinha. Então todo mundo pensa que ela não corre o risco, afinal os clérigos dela não podem é, causar dano, não podem fazer mal. Então como um local desse tão perigoso pode ser ligado à deusa da vida? Eu vou te explicar agora. Apesar de Lena ser uma deusa bondosa, qualquer um dos deuses do panteão leva em consideração o que ela faz. Ela cria a vida. Se ela não criar vida, nenhum deles tem súditos. Então todos eles consideram ela importante. E com isso decidiram por protegê-la, já que se tratava de uma criança e mesmo tendo o seu plano divino, ela governa de modo uma criança, brincando no local e seguindo a sua vida. Então eles resolveram criar protetores para ela, para que não ocorresse nada com ela vindo de algum outro lugar. Apesar que a gente pensar, ah, ameaça aos deuses, em Arton não é muito comum um deus cair e outro assumir. Mas resolveram proteger ela, afinal é essencial para que ela exista, para que todos os outros possam existir. E aí a gente vai explicar rapidamente. Qual foi os protetores que foram criados? Foram criados elfos arcanos, né, ligados aos férricos, principalmente por causa de várias é, florestas, coisas desse tipo que possuem no reino dela. Os eiradãs, como eram conhecidos esses elfos arcanos, Uh, tinham dois que eram muito mais fortes, que eram os primeiros ali que povoaram depois todos os outros da raça deles, tá bom? Bom, um era Gauron e o outro era Obassa. Então, essas foram as, os duas casal de elfos que povoaria os elfos arcanos dentro disso aí. Só que aí a gente entra com alguém que está sempre metido no meio das confusões. É, Zaz. 
Zaspa variar foi lá no ouvido dos dois e colocou na cabeça deles que o papel deles era muito mais importante, que eles deveriam ser mais reconhecidos e que a deusa não tinha nada a ver, que eles tinham que controlar uma série de mentiras, né, conforme ele sempre faz, para que houvesse confusão. É o máximo que ele conseguiria ali, porque eu não vejo o motivo dele querer prejudicar a deusa da vida, sendo que ele também precisa dela. Mas ele foi lá e fez essa confusão toda. E aí, o que aconteceu? Num determinado momento, já com um monte de ideias na cabeça, Gauron grita com Lena, só isso, tá bom? E Lena fica triste, chateada, e reconhece isso como uma época que não nasceu ninguém em Arthur. Por causa dessa chateação dela, ela resolveu que mais ninguém ia nascer. E aí, preocupou todos os outros deuses. Foi aí que esses dois elfos, mais os outros elfos arcanos, foram banidos do reino de Lena. E com isso, toda a parte da cidadela deles, aonde eles ficavam, naquela região, foi extraída do reino de Lena e jogada ao oceano de Arthur. Com isso, criou-se a ilha de Gaurásia. Essa é a história contada que, da criação de Gaurásia, para entender um pouco da força vital que existe naquele lugar. Ou seja, ela veio de um reino com uma força vital muito forte, e aí o que ocorreu? A Lihana percebeu que era um ótimo lugar, a deusa da natureza, para ela se estabelecer. E colocou as suas criaturas, tanto vegetais quanto animais. Só que devido à grande força vital do local, o que, que ocorreu? As criaturas ficaram muito maiores do que o normal, com muito mais força e muito mais vitalidade do que em outros lugares. Com isso ela viu um ótimo lugar para desenvolver a sua vida selvagem. Bom, esse foi um resumo breve do, do que, como foi criado e tudo mais. Agora a gente vai trazer quais são as ideias que você pode aproveitar. Como é um local é, muito próximo até de Nova Malpetrim, facilitando bastante o acesso de muitos aventureiros, afinal é um local de bastante aventureiros, é, atravessando ali o Mar Negro, não quer dizer que não existe perigos ali, mas o, fica acabando sendo até um objetivo curto. E também o que ocorre? Há muitas riquezas lá, muita coisa para ser explorada. Então, grupos sendo contratados o tempo todo vão ocorrer muito facilmente. Primeiro porque podem querer capturar animais de lá, que podem servir para uma série de coisas. Desde montarias aí de heróis ou de vilões, por assim dizer, até mesmo animais que vão lutar em arena ou vão ser vendidos em mercados e coisas desse tipo. Talvez não seja uma aventura para heróis, e sim para NPCs malignos. Talvez os heróis vão para evitar que isso ocorra. Pode ser algumas das opções. Além disso, também existem muitas plantas que podem ser medicinais, de alimentos, frutos. Muita coisa não foi nem explorada. Na verdade, a ilha foi explorada apenas o entorno dela. A parte de dentro, a parte interna, que é muito mais perigosa, nunca foi explorada. Então, com isso, pode haver muitas descobertas, desde antigos templos e ruínas que ninguém sabe que existe, até mesmo diferentes animais ou mesmo floras do local que podem ser utilizadas para poções e tudo mais. Outra opção é vocês irem investigar também a questão de Gauron e Obassa. Dizem as lendas que eles continuam lá na ilha até hoje, sofrendo pelo que eles fizeram, muitos transformados, Gauron hoje se encontraria numa torre que é conhecida como Torre da Morte, que estaria bem para o centro da ilha, e lá você encontraria uma biblioteca gigantesca, com muito conhecimento arcano, muito conhecimento de outros planos e coisas desse tipo, então seria um local que poderia interessar de aventureiros descobrir isso daí, e eles teriam que embrenhar-se para dentro da ilha, num local que nunca foi explorado. Já a Obaça ficaria no covil da serpente, que é, pois ela diz a lenda que ela foi transformada numa serpente de fogo como castigo por ter se rebelado assim, contra é, Lena. Então, o que ocorre? Numa, numa montanha bem alta, né, para variar, e que parece um vulcão, mas que na verdade ele não é, é, ela estaria lá. Você vê no vulcão de longe, parece que ele está ativo, mas na verdade seria ela lá dentro que faria com que tivesse a saída de fumaça, luz e coisas desse tipo, além de uma série de outros elementais do fogo. Com isso, o povo dragão que vive na ilha atualmente, muitos acabam cultuando ela como uma deusa e até mesmo seguindo aí alguns rituais. Alguns povos dragões hoje já são mais civilizados e conseguem ter uma conversa, uma negociação para que você possa 
entrar com eles, alguns podem até trabalhar de guias para vocês, uh, levando ele, vocês em locais que eles conhecem, mas ainda existe muitas tribos que não aceitam isso e que não têm a mínima vontade de ter contato e que podem ser extremamente hostis. Um outro local que vocês podem ser contratados para ir até o local é a Floresta da Seda. É um local com uma enorme quantidade de aranhas gigantes que tecem teias de seda uh, gigantescas pelo local e a seda pode ser consumida como tecido para fazer corda, para fazer roupas e tudo mais. Ela foi criada por, foram criadas por um elfo arcano chamado Tarantur, que por acaso acabou virando comida dessas aranhas aí e foi devorado por elas. Então não é um local muito fácil de se acessar e isso pode criar uma série de dificuldades. Quais são as outras dificuldades? O clima lá pode ser um problema grande para você, porque é um local muito úmido e muito quente. Então você, eles acostumam, para você ter uma ideia, você não precisa nem beber água. De tanta umidade que tem, você acaba absorvendo pela própria pele isso. Então é normal as roupas ficarem encharcadas dessa umidade e do suor também ser misturado. O que isso pode afetar os jogadores? É que dificulta muito a vida de quem usa armaduras, de qualquer tipo. Então veja que talvez eles sejam obrigados a abrir mão de defesas dele para poder estar tá adentrando a floresta. Ou sofrer por penalidades que dificultem isso bastante. Mas nem tudo é ruim. A ilha também traz algumas vantagens devido a essa grande força vital que existe nela. Por exemplo, a recuperação de pontos de vida e de pontos de mana no momento de descanso aumenta em um dependendo do tipo de descanso que você possui. Tá bom? Se você tiver um confortável, vai aumentar em mais um por nível que você faça. Ou seja, se você recupera um, você passa a recuperar dois. Os efeitos mágicos de cura é, funcionam com o dobro. Então as magias de cura, por exemplo, têm muito mais potência e magias ligadas a trevas já fica enfraquecida. Muitas não conseguindo nem ser executada. A partir do momento que você executa, você precisa fazer um teste. Se não passar, a magia não funciona, mas consome os seus pontos de mana. E mesmo que ela funcione, ela vai acabar funcionando no dano mínimo. Então assim começa a não ser muito vantagem você ter magia desse tipo. Um necromante não ficaria muito à vontade lá. Além disso, mortos-vivos perdem o seu poder de cura e muitos não são curados por trevas mais conforme acontece. Pode ser um problema para um hostion do grupo, por exemplo. Ela ainda fornece mais 5 nos testes de fortitude contra, contra doença e venenos, facilitando que você se recupere desse tipo de coisa. E também pode te curar de qualquer doença que exista em Arton, mesmo aquelas que são incuráveis, por assim dizer. Então você pode ser contratado, de repente, por alguém que tem uma doença terminal para levá-lo até lá em segurança, num determinado local, para que ele consiga se recuperar. Ou ter que ficar um tempo lá até que as energias façam efeito suficiente. Aí você pode criar toda uma história. Além disso, existem uns monolitos que foram deixados pelos elfos arcanos que podem é, ajudar ou complicar a vida dos seus é, jogadores. Por quê? Eles possuem poderes mágicos totalmente aleatórios. Eles podem desde maximizar magias arcanas quanto enfraquecer ou até mesmo anular a energia vital positiva que existe né, no campo de energia positiva que existe em volta da ilha e com isso naquele local existir mortos vivos que podem atacar os seus adversários. Diz ainda uma lenda que existem monolitos que podem ressuscitar as pessoas. Ou seja, se você está precisando de uma ressurreição de um aliado seu, você pode ter uma missão indo até esse local. Mas me diz aí, você já visitou Gaurásia? Como é que foi quando você foi até lá o local? Eu fui uma vez, há bastante tempo, quando teve a aventura do Disco dos Três. Isso aí é pré-histórico, né, no RPG. Mas era um dos locais que a gente tinha que ir para conseguir uma das partes. Aí lá no pré-história da Dragão Brasil, lá nos primeiros números, foi que a gente visitou. Ainda era a D&D segunda edição, ainda, pra você ter uma ideia. Então, eu já fui lá e é um local bem perigoso e difícil de lidar quando você está por lá. E agora, com mais regras e uma série de outras coisas, acredito que deve dificultar muito mais. Afinal, tem animais aí muito perigosos, principalmente no Guia de Ameaça, que saiu recentemente, trouxe algumas novidades. Mas coloca aí, você já foi lá e como que foi? Saiu vivo ou teve problema? Bom, se você ficou até agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aciona o sininho, vem fazer parte aqui da Legião de Mortos Vivos. Tá faltando você aqui pra gente alcançar 10 mil inscritos. Então, vem nos ajudar aqui 
E compartilhe esse vídeo aí com o seu mestre, caso você queira visitar essa ilha e testar o seu personagem contra esses desafios pré-históricos. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!